சினிமா கிச்சிரி இயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து மிஸ்டு மூவிஸ் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த இண்டிபெண்ட் மூவிஸ் மூவிஸில் இருக்கிற சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அதை டீகோட் பண்ணி உங்களுக்கு சினிமாவை இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மிக சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ் போட்டுட்டு வர ஒரு சேனல் தான் மிஸ்டு மூவிஸ் அந்த மிஸ்டு மூவிஸ் சேர்ந்த அந்த சேனல் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இண்டிபெண்ட் சினிமா அதாவது சுயாதீன சினிமா அப்படின்னு எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இந்த இண்டிபெண்ட் சினிமா எடுப்பது எப்படி இண்டிபெண்ட் சினிமாவை ஆல்ரெடி பண்ணவங்கெல்லாம் யார் யார் அவங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி எடுக்கணும் ஸோ சினிமா ஆர்வம் உள்ள எல்லாருக்குமே வந்து இந்த புக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பைபிள் மாதிரி ஒரு புதிய முயற்சி அவங்களாகவே செல்ஃப் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த புக்கு ஸோ அதுக்காகவே அந்த டீமுக்கு எங்கள் டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு அவங்களோட சேனல் அவங்களும் இண்டிபெண்ட் சினிமா பண்ணணும்னு ஆசையோடு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபா தான் அந்த புக்கு ஸோ வாங்கினீங்க சினிமா ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வாங்கினீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது உண்டான லிங்க் வந்து இதோ இப்போ நீங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சேனலுக்கு போனாலும் நீங்கள் அந்த லிங்க்கு இருக்கும் ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் வாங்கி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் மிஸ்ட் மூவிஸ் சேனல் என்கரேஜ் பண்ணலாம் சினிமா கிச்சரியில் இன்னைக்கு நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படத்தை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு லாங்குவேஜ்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா இந்த தெலுங்கு படத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக பார்க்க வேண்டும் போன வருஷம் இந்த படம் தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனால் பெருசாக யாரும் கண்டுக்கல இப்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு எல்லோரும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க நம்ம ஊரில் பல பேர் பல படங்கள் அப்படி தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த படத்தோட பேர் ஆவ் ஆவ் எஸ் அதே தான் அந்த படம் எப்படி இருக்குது அந்த படம் என்ன மாதிரியான ஒரு படம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சினிமா கிட்டி சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பில் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்ச பிறகு உடனே நான் போய் ஆவ் படத்தை எப்படியாச்சும் பார்த்துருவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ஆவ் அப்படின்ற படம் வந்து சுமார் ஒரு நாலு யா அஞ்சு கதைகள் ஒரு படத்தில் நடக்குது இந்த அஞ்சு கதைகளும் இறுதியில் வந்து எப்படி படத்தோட கிளைமேக்ஸில் இணையுது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தமிழில் அப்பப்போ ஒன்று ரெண்டு படங்கள் வந்திருக்கு ஹிந்தியில் வந்திருக்கு இங்கிலீஷில் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சுமே ஒரு அஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இந்த படத்தில் நித்யா மேனன் நடிச்சிருக்கிறாங்க காஜல் அகர்வால் நடிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ரோகிணி நடிச்சிருக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு நிறையா தெலுங்கு ஆக்டர்ஸ்லாம் நடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த படத்தை அந்த தெலுங்கு ஆக்டர் நானி இருக்கிற பற்றிக்கலாம் அவர் தான் அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் தான் இந்த படத்தில் ஒரு மீனுக்கு அவர் தான் வந்து குரல் கொடுத்துருக்கிறாரு ஸோ இந்த படத்தோட கதை அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான கதை சொல்கிறதுக்கே விட்டு விட்டாக அதான் சொல்ல முடியும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முதல் கதையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நான் கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒருத்தரை லவ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துருவார் மிகப்பெரிய டாக்டராக இருக்கிறார் அப்படின்லாம் சொல்லி முடிக்கிறப்போ அங்கே வந்து ஒரு பெண் தான் வருவா கிருஷ்ணான்னு சொன்னியே இது யார் பெண் அப்படின்னா இதில் இல்லை கிருஷ்ணவேணி நான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பா ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஒரு லெஸ்பியன் கப்பல் அப்படின்னதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஷாக் கிடைக்கும் இது ஒரு கதை இதற்கப்புறம் வந்து ஓரளவுக்கு மட்டுமே சமைக்க தெரிஞ்ச ஒரு குக்குக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டலில் போயிட்டு எப்படியாச்சும் வேலை வாங்கிடணும் அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்றப்போ யூடியூப் வீடியோஸை பார்த்து சமைச்சு சமைச்சு அந்த முதலாளி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவான் ஒரு பாயிண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து ஒரு மீன் தான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பாயிண்டில் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷு வச்சு ஒரு சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு தேவைப்படும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது பார்த்தா ஃபிஷ் இருக்காது அப்போ அது நேரம் வரைக்கும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அந்த ஃபிஷ்ஷையே அவன் வெட்டுறது வெட்டி அதை வச்சு சமைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருவான் அப்போ அந்த ஃபிஷ்ஷு கெஞ்சும் அப்போ அவன் என்ன முடிவு எடுத்தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி பொண்ணு இருக்கும் அந்த குட்டி பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறனால அந்த பேக்கரி அந்த பொண்ணு தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ வந்து ஒரு மெஜிஷியன் ஒருத்தர் வருவார் நான் தான் இந்த உலகத்துலேயே பெரிய மெஜிஷியன் அப்படின்னு வருவார் அந்த பொண்ணு சொல்லும் இல்லை நீ கிடையாது உன்னோட பெரிய மெஜிஷியன் அந்த பாத்ரூமில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அந்த பாத்ரூம்குள்ளே இந்த மெஜிஷியன் போன பிறகு அந்த மெஜிஷியனுக்கு
இந்த படத்தில் வந்து தனித்தனியாக தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் கிட்டத்தட்ட இன்டர்வெல் அப்போ தான் ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் ரெவலேஷன் நடக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த அஞ்சு கதையும் நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சு கதையும் நடக்கிறது ஒரே ஒரு ஹோட்டல் ஃபுட் கோர்ட்டில் தான் அப்படின்றதே நமக்கு இன்டர்வெல் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் இந்த அஞ்சு கதைகளுமே வந்து ஒரு பெரிய ஃபுட் கோர்ட் அந்த ஃபுட் கோர்ட்குள்ளே ஒரு பேக்கரி ஒரு காஃபி ஷாப் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அந்த காய்ச்சல் ஒரு ஆள் உட்காந்து சூசைட் பண்ணிக்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாதிரியான ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு பார்க்குற சமாச்சாரம் அதுவும் வந்து அதே ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு நடக்கும் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் கிளைமேக்ஸில் இவங்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சா அவங்க எதை நோக்கி போகிறாங்களோ அதை வந்து அவங்க தீர்த்துக்கிட்டாங்களா அப்படின்றத சத்தியமாக நம்ம யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு கிளைமேக்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த கிளைமேக்ஸை சொல்லிட்டால் வந்து நிச்சயமாக அதில் சுவாரஸ்யமே கிடையவே கிடையவே கிடையாது நான் நிச்சயமாக யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு கிளைமேக்ஸ் எப்படா இப்படிலாம் உட்காந்து யோசித்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை நான் பார்த்து முடித்தோன்னு கேட்டேன் வாய்ப்பே இல்லை இதெல்லாம் எப்படிலாம் உனக்கு தோடுது இந்த மாதிரிலாம் பயங்கர கிறுக்குத்தனமாக கிறுக்குத்தனமாக இல்லை விஷமாக யோசிச்சுருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரைட்டிங் ஒவ்வொரு ஸ்டோரிக்கும் பின்னாடி அந்த கனெக்டு அந்த இது ஹோட்டல் எல்லாமே ஒரே இடத்துல நடக்குதுன்னு அந்த ரெவலேஷன் அதற்கு பிறகு வர்ற சம்பவங்கள் அந்த ஒரு பதட்டம் இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஃபேண்டசி எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு பே எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு டைம் மிஷின் கற்க எதிர்காலத்துலேருந்து இந்த காலத்துக்கு வந்த ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அப்புறம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு பொண்ணோட ஒரு கதையும் இருக்குது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு பொண்ணோட ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு வைக்கிற ஒரு கதை இருக்குது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஆவ் அப்படின்ற படம் ஸோ நித்யா மேனன் காஜல் அகர்வால் நடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த படத்தில் பாட்டெல்லாம் பெருசாக கிடையாது சும்மா மாண்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த படம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து இந்த படத்துக்கு நிறையா ரிவ்யூஸ்லாம் வருது ஏன்னா தேட்டரில் வந்தப்போ எவனுமே பார்க்கல அப்படின்ட்டு வந்து தெலுங்கு பக்கம் ஆந்திரா வாடலாம் நம்மளை கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்திருக்கு நான் பார்த்தேன் ஸோ முடிஞ்சால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் லைக் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் சினிமா கிச்சரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பில் லைக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நன